வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முயல்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கம்மி தான் மற்ற உயிரினங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது முயல்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் வந்து நோய்களே வர்றது கிடையாது சில வந்து தொற்று வியாதிகள் வருது அது எங்களுக்கு ஸோ அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த முயலே பாருங்களேன் சரி இந்த முயலை பார்த்திங்கன்னா கண்ணு கிட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல மூக்கு கிட்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா இடம் சுத்தம் இல்லாமல் இல்லை வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு ஒரு கூண்டில் வச்சுருந்தேன் இந்த முயலை ஸோ அதனால் அதுலேருந்து வந்த ஒரு பிரச்சனை தான் அது ஸோ இது வந்து சொரி மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிஸ்கட் த்ரெட்னு சொல்லுவாங்க சொரின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி மாவு 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 மாவாக அது மூக்கில் இருந்து கண்ணில் இருந்து தான் கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அடிக்கடி என்ன பண்ணுன்னா மூக்கில் வந்து காலை வச்சு நோண்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி அதுக்கு டிஸ்டர்ப்டாகவே இருக்கும் அந்த முயல் அதில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் மெடிசன் கொடுத்துருக்கேன் இது ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது ஸோ ரெண்டு நாளாக மெடிசன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ க்யூர் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதான் நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கீங்க ஸோ இந்த முயலுக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்குது அது மூக்கில் இருக்குது ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுவும் சரியாகிடும் இந்த முயலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இது வந்து சரியாகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முயலுக்கு வரக்கூடிய பெரும்பாலும் நோய்கள் இது தான் இந்த சொரி மட்டும்தான் அதிக அளவில் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும் முயல்கள் வந்து கழி ஆரம்பிக்கும் ஸோ கழி ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு வந்து இறப்புகள் வரும் ஸோ அது இறப்புகள் அந்த கழிகிறது அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்குற உணவுனால் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இடம் சுத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த புழுக்கைகள் வந்து புழுகள் ஏற்பட்டு அதனுடைய பட் வழியாக உள்ளே ஏறி ஸோ அது மூலிமா அவங்களுக்கு இறப்புகள் வரும் ஸோ அதனால் இடத்த நீங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க சுத்தமாக வச்சுட்டாலே மேக்ஸிமம் வந்து எந்த ஒரு நோயும் வராது உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ இந்த நோய் வந்துருச்சு சொரி வந்துருச்சு அது எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேபிலைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆயில்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஆயில்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது அந்த சொரி வந்து இரண்டுலேருந்து மூன்று நாட்களுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு சரியாயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கேபிலைஸ்ன்ற ஆயில்மெண்ட்டு ஸோ ஸ்கேபிலைஸ் இப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னா ஐவ மெக்டின் அப்படின்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வாங்கி என்ன பண்ணுங்கள் அதோடைய கழுத்து பகுதியில் நீங்கள் வந்து போட்டு விடணும் அதாவது கழுத்து பகுதியில் அடி பகுதியில் போடக்கூடாது முதுகு பகுதியில் ஸோ இப்போ இந்த முயல் இருக்குன்னு அவங்க காமிக்கிறேன் எப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ இதுதான் காதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஜெக்ஷனை போடணும் சரிங்களா ஸோ காதுக்கு பின்புறமாக நீங்கள் போடணும் அதுக்காக முதுகில் போட்டுறாதீங்க ஸோ அங்கே போடணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த கழிச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னா இல்லை வந்து குடற்புழு நீக்கம் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அல்பமர் அதாவது குடற்புழு நீக்கத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து இல்லை அல்பண்டோசோல்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அல்பண்டோசோல் வாங்கி பயன்படுத்துங்க பெரிய மொழிகளாக இருந்தால் ஒரு எம்எலும் சின்ன மொழிகளாக இருந்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எலும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ சின்ன மொழிகள் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மருந்துகளை பயன்படுத்தினாலே மொழிகளை வந்து இறப்பு இல்லாமல் நல்லா வந்து நீங்கள் பாதுகாத்து வளர்த்துற முடியும் இதுக்கடுத்து பெரும்பாலும் வரக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக் சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக் மேக்ஸிமம் வராது பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்று ரெண்டு வரும் ஸோ அது அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவுமே கஷ்டம்தான் ஸோ எந்த மொழிகள் எப்போ வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியாது ஸோ அதனால் அதை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் இந்த ஒரு ரெண்டு நோய் மூணு மட்டும் தான் இருக்குது கழிச்சல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சொரி இந்த ரெண்டு நோய் தான் பெரும்பாலும் எல்லா பண்ணையிலையும் வரும் அதுக்கப்புறம் குட்டிகளோட இறப்பு ஸோ இந்த குட்டிகளோட இறப்புன்றது எல்லா பண்ணையாளர்களுமே எல்லாருமே சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ஒன் மந்த் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த ஏஜில் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ அதையும் பார்க்கணும் நம்ம ஸோ அதையும் நம்ம சரி பண்ணணும் அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து அல்பண்ட் ஹவுஸ்ஹோல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வந்து குட்டிகளுக்கு ஒரு மாதம் குட்டிகளேருந்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுங்களும் வந்து எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாலே போதும் ஒன் மந்த்துக்கு கொடுக்கணுன்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது அது அப்போ தான் தாய்ப்பாலில் இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ